ఎక్స్పీరియన్స్ అదేవిధంగా మిగతా స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఉన్న ఫార్ములే అయితే చూసేద్దాము ఇంకా ఇదే లాస్ట్ వీడియో చూడండి ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములర్ బై ద లైన్ ఏక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ సీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ మాడ్ ఏబీ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములర్ బై ద లైన్ ఏక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది ఇక్కడ వై యాక్సిస్ ఉంది సో ఇలాగైనట్టయితే మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు అది మీరు ఎక్స్ డాష్ యాక్సిస్ వై డాష్ యాక్సిస్కి ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా నేను ఇలాగే చెప్తున్నాను కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని మీరు అలాగే చూసుకోకూడదు ఎలాగైనా చూసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంది ఇది ఆరిజిన్ ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే సో ఒక లైన్ అనేది వెళ్తుందంట సో ఇలా ఒక లైన్ అనేది వెళ్తుంది అంట ఓకే సో ఇలాగ వెళ్ళిందంటే ఇక్కడ చూడండి ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మర్ బై ద లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటున్నారు అంటే ఏంటి ఒక లైన్ అనేది పాస్ అవుతుందంట ఇది మనకు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మర్ బై ద లైన్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటున్నారు అంటే ఏంటి మనకు కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్కి మనకు టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ వై యాక్సిస్ కానీ టచ్ అవుతుంది వెళ్తుంది అలాగైతే ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ అయితే ఫామ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు వాడు చెప్తున్నాడు చూడండి ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏరియా ఈ ఏరియా టోటల్ ఈ ఏరియా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా అనేది ఇది అనమాట అది చూడండి ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ముడ్ బై ద లైన్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఇది అనమాట సీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ మాడ్ ఏబీ అనమాట సీ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఓకే సో సిని ఇక్కడ ఉండే దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ మాడ్ ఏ ఇంటూ బీ అనమాట వేసుకున్నట్టయితే మనకు ఇది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎంత అనేది వస్తుంది అనమాట ఇలా కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు ఇలా ఒక లైన్ పాస్ అవుతుంది సో ఇది మనకు ఏ ఎక్స్ప్రెస్ బీవై ప్లస్ సీజ్ కూడా చేయరు ఏదో ఒకటి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఫామ్లా కావాలంటే ఇది అనమాట సీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ మాడ్ ఏబీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద లైన్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ అనమాట అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఏంటి మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు ఇంటర్సెప్ట్ ఫామా ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అనమాట ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి చూసాం మనము ఈ విధంగా మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఉంది ఇలా లైన్ కట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు డిస్టెన్స్ ఇది ఏ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ బి ఇది వై ఇంటర్సెప్ట్ అప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి అనమాట ఎక్స్ బై ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై వై బై y బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్కి అయితే ఈక్వల్ అనమాట ఈ విధంగా ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అనమాట ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కావాలి అన్నప్పుడు ఓకేనా సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కావాలంటే ఫామ్లో ఇది అనమాట హాఫ్ ఇంటూ మాడ్ ఏ ఇంటూ బి ఓకేనా సో హాఫ్ హాఫ్ అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ మాడ్ ఏ అంటే ఇది కింద నుండేది సో బి అంటే ఈ కింద నుండేది అంతే అనమాట దాన్ని రెండు వేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది అనేది బయటపడిపోద్ది అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ముడ్ బై ద లైన్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఓకేనా సో కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్తో చేస్తే మనకు అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎంత అంటున్నాడు ఈజ్ వన్ బై టూ ఇంటూ మాడ్ ఏ ఇంటూ బి అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ ఈజ్ కూడా జీరో ఇది మనకు జనరల్ ఫామ్ ఇచ్చాడు ఓకే సో జనరల్ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇంకా ఇక్కడ టచ్ అవుతుందని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లోనే తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ కావాల్సి అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట జనరల్ ఈక్వేషన్ అంటే అది ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు ఇలా 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 ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు మనకు ఇక్కడ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా ఇక్కడే మనకి విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ అనవసరం అవసరం లేదు ఎందుకంటే
parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus c k is equal to 0 ite ayipothund anamata ante em ledhu ippudu manaku idi x axis y axis okay na so two lines ee vidhanga parallel ga unnai ante em ani cheppan nenu ఇవి మనకి ఇది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఏ ప్లస్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది అదేవిధంగా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఏ ప్లస్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట అంటే ఏంటి వరకు అక్క ఇక్కడ మనకు కాన్స్టాంట్స్ ఒకటే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట మిగతా అంతా ఈక్వేషన్ అంతా సేమ్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది అంతా సేమ్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కాన్స్టాంట్స్ ఒకటే వేరేగా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనకు ఈ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఒక లైన్ ఉందంట ఓకే నా అలాగైతే చూడండి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు దిస్ అనమాట అంటే ఏంటి మనకు ఈ ఈక్వేషన్కి ప్యారలల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఇదంతా సేమ్గా వస్తుంది కాన్స్టెంట్ ఒకటి వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటాను అనమాట కే అన్న అనుకోవచ్చు ఇక్కడ సి వన్ అనుకుంటే ఇక్కడ సి టూ అన్న అనుకోవచ్చు ఏ వన్ అనుకోవచ్చు కాన్స్టెంట్ అనమాట అర్థమైంది కదా ఇది లాస్ట్లో ఒకటి వేరేగా ఉంటాయి అనమాట అంతే చూడండి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్ ఈజ్ ఇది అనమాట ఓకే సారీ ఇక్కడ సి అండ్ కే ఆర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనమాట కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఉండడం ఆ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట అది ఒక పాయింట్ అది ఇంపార్టెంట్ ప్యారలల్ అనడానికి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అండ్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇప్పుడు మనకు ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది మనకు వై యాక్సిస్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ప్యారల్గా ఒక లైన్ అయితే వెళ్తూ ఉంది సో ఇలాగన్నా వెళ్ళచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఇది ఎక్స్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్స్ అంటే మనకి ఇలాగైనా వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇలా ఒక లైన్ అయితే ఉందంట ఇది వచ్చేసి మనకు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ ఇది కూడా జీ అనే లైన్ ఉందంట అలా అయితే మనకు చూడండి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఎక్స్ కామ్ అవై అన్నాడు అంటే ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉందంట ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి లైన్ పైన ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ అనేది ఇచ్చాడు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ అనమాట అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ అండ్ ప్యారలల్ టు ఏక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సో చూడండి ఈ లైన్ అనేది మనకు దీనికి ప్యారల్గా ఉందంట ఓకేనా సో ఈజ్ అప్పుడు మనకు ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటి అంటే చూడండి అంటే ఏం లేదు సో ఒక మనకు కనుక్కోవాల్సిన మన కనుక్కోవాల్సిన ప్యారలల్ లైన్ పైన పాయింట్ ఇచ్చి ఉంటాడు సో దానికి విధంగా దానికి ప్యారల్గా ఉండి లైన్ అయితే ఇచ్చి ఉంటాడు అనమాట సో అలా అయితే మనకు ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం మనకు తెలుసు కదా ఈ విధంగా మనకు రెండు ఈ విధంగా మనకు టూ లైన్స్ ప్యారల్గా ఉన్నాయంటే దానికి అర్థం ఏంటి స్ట్రక్చర్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై అంతా సేమ్గా ఉంటుంది ప్లస్ కాన్స్టెంట్లో ఒకటి తేడా వస్తుంది అనమాట కదా సో అది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ పాయింట్ ఇచ్చి ఉంటాడు కాబట్టి ఈ లైన్ పైన పాయింట్ ఓకే ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ఓకేనా సో వై మైనస్ వై వన్ అనమాట వై వన్ అంటే ఇది అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని చేసినట్టయితే మనకు ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది బయటపడిపోతుంది ఓకేనా సో లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది బయట బయటపడిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ మనకు కనుక్కోవాల్సిన లైన్ పైన పాయింట్ ఇచ్చి ఉంటాడు అదేవిధంగా దానికి ఎదురుగా ప్యారల లైన్ అయితే ఇచ్చి ఉంటాడు సో అప్పుడు ఆ విధంగా మనకు కనుక్కోవాలి అంటే మనకు లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీ ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోగా ఉంటుంది అనమాట అది ఒక పాయింట్ ఓకేనా సో ఈ టూ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నారా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైన్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ద లైన్స్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ వన్ వై ప్లస్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బీ టూ వై ప్లస్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టండి మీరు ఇక్కడ ఏ వన్ను బీ వన్ను సి వన్ కాన్స్టాంట్స్ ఇవి మనకు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ద లైన్స్ ఇవి రెండు టూ లైన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు ఆర్ ప్యారలల్ దెన్ కండిషన్ ఈజ్ సో ఈ టూ లైన్స్ మనకు ప్యారలల్ అని చెప్పాలి అంటే కండిషన్ ఏమవుతుందంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ అయితే అయిపోతుంది అనమాట అంతే కదా నేను ఇంతకుముందు ఏమన్నాను మనక
ओके सो गुर्तपेको दी थ्री पाइंट्स वेरी 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 इंपारटेंट नैक्स्ट वे मन को पर्पंडक्युर के चुदा पर्पंडक्युर के पर्पंडक्युर सो पर्पंडक्युर अंत यह विधा उ ओके दक्वे आफ् दि लाइन पर्पंडक्युर टू एक्स प्लस बीवै प्लस सीज अंत इक मन को लैन अत प्लस बीवै प्लस सीजल लैन अंत सो दी आजिट उ मन को इधी अन्ट लैन याक्वे कावाल ओके ना अब एलांटे मन को बीएक्स मैनस् एवै प्लस के इजल टू जीरो ओके सो प्यार प्यार लाइन एम उ इकड काटे अच्छे वेरे उ इकड अला उन्मा इकडे सेम अवत बीएक्स इक बी उ कदा फस्ट बी इंटू एक्स अवत मैनस् ए अने ओके मैनस ए वालू एंतने इंटू वै प्लस के काटंट मन को डिफरेंटे उजल टू जीरो बीएक्स मैनस ए वै प्लस के इजल टू जीरो इधते अर्थ का प्रॉब्लम से वे क्लारट अर्थ इध मत गुर्तपेको एपड़ा ईक्वेन की पर्पंडक्युर् उवेस बीएक्स मैनस ए वै प्लस के इजल टू जीरो अनेट एम ले इक बी ए वालूस कब्स्यूटा सा वस्तम मन को ओके साल्वे वस्तु ने अभी इध इंपारटे फार्मला नैक्स्ट वे चूँ दक्वे आफ् दि लाइन पासिंग थ्रू पाइंट एक्स वन काम वाई वन अंड पर्पंडक्युर टू एक्स प्लस बी वै प्लस इज इक्वल जीरो अंटे इपूर मन की लाइन इकड़ो लाइन विधा इच्छा अलागैसे मन को दी पर्पंडक्युर कटे लाइन अन्ट ओके सो ई लाइन मन को पर्पंडक्युर अच्छे लाइन आ विधा मन को आ पर्पंडक्युर् लाइन पैन पाइंटे इच्छा सो पी आफ एक्स वन काम वै वन अक सो अलग मन का पर्पंडक्युर लाइन एंटना चूँ दक्वे आफ् दि लाइन पास थ्रू पाइंट अंत मन को पाइंट उक्वे आफ् दि लाइन अच्छे पास अटुना अंड पर्पंडक्युर् दीन अन्ट दी पर्पंडक्युर अंत यह विधा उ नई डिग्री उठी मध्य अर्थम ओके ना सो विधा उ मन इक्वे आफ् दि लाइन कावाले सो बी अंत दींटेक्वे कर्पंडक्युर्दा पर्पंडक्युर् अदन बी इंटू एक्स मैनस एक्स वन अंत आ पाइंट ओके मैनस ए ओके सो ए इंटू वै मैनस वै वन अंत इधन इजल टू जीरो रेसते मन के इदंत साल्वे मन को अब ईक्वे आफ् दि लाइन अने बैठ पड़पुर सेम दीन मादे चूँगी ओके सो बी एक्स मैनस ए वै प्लस के इजल टू जीरो बी इंटू एक्स मैनस एक्स वन मैनस ए इंटू वै मैनस वै वन इजल टू जीरो आधा इकड अंतन अदे विधा ओके ना सो ए इंटू एक्स मैनस एक्स वन प्लस बी इंटू वै मैनस वैन इंटर जीरो आधा वस्तम सेम का उठाई इवन ओके चूस अभी नैक्स्ट वे मन को द लाइन चूँ वन ए वन एक्स प्लस बी वन वै प्लस सी वन इजल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वै प्लस सी टू इजल टू जीरो आर् पर्पंडक्युर सो इन मन को टू लाइन उू लाइन मन की पर्पंडक्युर अच्छा कंडीशन एमें सो ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू इजल टू जीरो अन्न अंत इधी ए वन इधी ए टू आ रे इंटू प्लस अदे विधा बी वन इंटू बी टू रे इंटू इजल टू जीरो अभी रावां रे इंटू जैसी जीरो वनको अब मन को लाइन अने पर्पंडक्युर् अंत यह विधा उ नई डिग्री तो उर्थमन अर्थम इध कंडीशन सो दी पटको टू लाइन पर्पंडक्युर प्रूव चेयर ओके सो मन को लाइन इच्छिटाड़प लाइन इच्छे मन को रे पर्पंडक्युर प्रूव चेयमंटे कंडीशन यूज कंडीशन यूज जीरो अ प्रूव जीरो वस्ते पर्पंडक्युर जीरो रेदे पर्पंडक्युर का अटावन अर्थम आधा नैक्स्ट अदे विधा नैक्स्ट वो ए वन एक्स प्लस बी वन वै प्लस सी वन इजल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वै प्लस सी टू इजल टू जीरो रिप्रजेंट सेम लाइन इधे चूँ इन मन को सो इन मन की ए वन एक्स प्लस बी वन वै प्लस सी वन इजल टू जीरो अभी लाइन ईक्वे अदे विधा ए टू एक्स प्लस बी टू वै प्लस सी टू इजल टू जीरो इधर लाइन ईक्वे अंदा ओके ना सो इधी इधी लाइन ईक्वे अंदा सो इवी रेटे अच्छा ओके ना इवी रेटे अच्छा ओके ना रिप्रजेंट देम लाइन अब चपेटा की विधा उ वन बै ए टू प्लस बी ईजल टू बी वन बै बी टू इजल टू सी वन बै सी टू अंत कदा इधी ईक्वल इधल 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 मूड अन्नी ईक्वल विधा अना अभी लाइने अर्थम इंकटे लाइने अर्थम 
అర్థమైంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ లైన్స్ ఉండవు అని అర్థం ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకే ఒకవేళ ప్యారల్గా అన్నారంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ బీ వన్ బై బీ టూ అనమాట పర్పెండిక్యులర్గా అన్నారంటే ఏ వన్ ఇంటూ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ ఇంటూ బీ టూ ఈక్వల్ జీరో అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా అది అనమాట ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది కదా ఇది ఇంకా మూడు ఈక్వల్గా ఈ విధంగా ఉన్నాయంటే ఇంకేంటి ఒకే లైనే అని అర్థం అనమాట రెండు లైన్లు ఒకటే అని అర్థం అర్థమైంది కదా అది 